হ্যালো এভরিওয়ান দিশিস কুহেলি অ্যান্ড ওয়েলকাম টু লার্নিং অর্ডার আজকের সেশনে আমরা টোয়েন্টি ইম্পর্টেন্ট এরর কারেকশান প্র্যাকটিস করব তোমরা সেশনটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো কারণ এখানে আমরা শুধু এরর কারেকশানের সাথে অ্যান্সারটাই জানবো না তার সাথে সাথে যে টোয়েন্টি সেন্টেন্স এখানে আমরা সিলেক্ট করেছি আজকে এরর কারেকশানের জন্য সেই এরর কারেকশান রিলেটেড যে কনসেপ্টগুলো রয়েছে সেই ফুল কনসেপ্ট আমরা এখানে ডিটেল ডিসকাস করব এবং এখানে আমরা সেই সমস্ত টোয়েন্টি সেন্টেন্স এখানে চয়েস করেছি আজকে প্র্যাকটিসের জন্য যেগুলো কিন্তু বিভিন্ন এক্সামে রিপিটেডলি এসেছে এবং আগামী দিনও এই সমস্ত কনসেপ্ট দিয়ে আমাদের এক্সামে কোয়েশ্চেন্স আসার সম্ভাবনা রয়েছে তো তোমরা সেশনটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো আই হোপ ইট উইল বি ভেরি বেনিফিশিয়াল ফর ইউর অ্যানি আপকামিং এক্সাম লাইক তোমাদের কেপির মেইন আছে ডিসেম্বরে তারপর ডাব্লিউ বিপি ওয়ার্ডার বা আমরা জানি সামনে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর ফেব্রুয়ারিতে তোমাদের এসএসসি জিডির এক্সাম রয়েছে এম টি এস তো যে কোনো এক্সামের জন্যই কিন্তু এখানে প্রত্যেকটা সেশন করানো হচ্ছে যেগুলো একদম এক্সাম সেন্ট্রিক ওয়েতে অর্গানাইজ করানো হচ্ছে আর তোমাদের যদি সেশনগুলো হেল্পফুল বলে মনে হয় তোমাদের যদি সেশনগুলো কাজের মনে হয় দেন অবশ্যই ডু লাইক ইট শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে রাখবে লার্নিং অর্ডার এরকম আরও অনেক অনেক ভিডিওস পাওয়ার জন্য তো চলো শুরু করা যাক আজকের সেশনে চলো ফার্স্ট সেন্টেন্সটা আমরা পড়ব কি আছে উই শুড শর্ট এড আউট দ্য প্রবলেম আওয়ার সেলফ র্যাদার দ্যান ডিপেন্ডিং অন দ্য থার্ড পার্টি তো এখানে সেন্টেন্সটা কি বলা হয়েছে যে আমরা প্রবলেমটা নিজেরাই শর্ট আউট করব অন্যের ওপর বা থার্ড পার্টির ওপর ডিপেন্ড না করে তো এখানে আমাদের কি এরো রয়েছে দেখো এখানে আমাদের ফার্স্ট পার্টে এরো রয়েছে কি আছে উই শুড শর্ট এড আউট এখানে উই শুড শর্ট এড আউট না বলে আমরা কি বলবো উই শুড শর্ট আউট এবার হওয়ায় এখানে আমরা শর্ট এড না ইউজ করে শর্ট আউট ইউজ করলাম দেখো শুডটা কি শুড হলো একটা মডাল আর আমরা জানি যে কোনো মডালের পর আমাদের যে ওয়ার্ব ইউজ হয় অলওয়েজ সেটা ভি ওয়ানে আমরা ইউজ করি এটা আমরা অবশ্যই মনে রাখব আমাদের ইংলিশে দেয়ার আর থার্টিন মডাল ইন আর ইংলিশ গ্রামার রাইট কি কি চলো একবার জেনে নিই স্যাল শুড ক্যান কুড উইল উড মে মাইট মাস্ট অট টু নিড ডেয়ার অ্যান্ড ইউজ টু এই তেরোটা যে মডাল রয়েছে তো সবসময় আমরা এই স্ট্রাকচারটা মনে রাখব যে মডালের পর অলওয়েজ আমরা কিন্তু ভার্বের ভি ওয়ান ফর্ম এখানে কি ছিল শর্টেড আউট অর্থাৎ কি ছিল ভি টু ছিল কিন্তু ভি টু নয় ভি থ্রি নয় ভি ফোর নয় অলওয়েজ আমরা ভি ওয়ান ইউজ করব যখনই কোনো মডাল থাকবে আমাদের সেন্টেন্সে তারপর অলওয়েজ আমরা ভি ওয়ান ইউজ করব সেটা শুড হতে পারে কুড হতে পারে ইউজ টু হতে পারে ডেয়ার হতে পারে যাই থাক না কেন তারপর অলওয়েজ আমরা ভি ওয়ান ইউজ করব অর্থাৎ ভার্বের যে বেস্ট ফর্মটা সেটা আমরা ইউজ করব আই হোপ ইউ গেট দ্য পয়েন্ট ক্লিয়ার ওকে চলো নেক্সট সেন্টেন্স কি আছে দ্য পেসেন্ট লুক আ লিটিল মো চেয়ারফুল দিস মর্নিং আচ্ছা এখানে কি রয়েছে দেখো দিস মর্নিং দিস মর্নিং এই কথাটা কি ইন্ডিকেট করছে এটা একটা সিম্পল প্রেজেন্টের ঘটনা তো সিম্পল প্রেজেন্টের ঘটনা মানে কি সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার হয় সেক্ষেত্রে আমরা ভার্বের শেষে এস বা ইয়েস যোগ করব এখানে কি আছে সাবজেক্ট দ্য পেসেন্ট অর্থাৎ সাবজেক্ট কি সাবজেক্ট হলো সিঙ্গুলার তাই ভার্বের শেষে আমরা এস যোগ করব দ্য পেসেন্ট লুকস আর লিচিল মো চেয়ারফুল দিস মর্নিং তো অনেকেই বলতে পারো যে লুক করলেও সেন্টেন্সটা ঠিক হবে কিন্তু না এখানে ভি টু করলে সেন্টেন্সটা ঠিক হবে না কারণ এই দিস মর্নিং কথাটা আমাদের এখানে মেনশন আছে অর্থাৎ আজকের সকালে তো এখানে আমরা অবশ্যই সিম্পল প্রেজেন্টেন্সের যে ওয়ার্ডটা সেটা ইউজ করব সাবজেক্ট সিঙ্গুলার অর্থাৎ ভার্বো সিঙ্গুলার সিম্পল প্রেজেন্টে যখন ভার্বকে আমরা সিঙ্গুলার করি তখন কি করি ভার্বের সাথে আমরা এস বা ইয়েস যোগ করি তো এখানে দ্য পেসেন্ট লুকস আল ইচ ইন মোস্ট চেয়ারফুল নেক্সট দ্য স্কুটার দ্যাট আই অ্যাম ইউজিং দিস ডেজ ইজ বিলংগিং টু মাই ব্রাদার দেখো এখানে আমরা একটা সেন্টেন্স পেয়েছি সেন্টেন্সটা কিসে আছে সিম্পল প্রেজেন্টে আছে দ্য স্কুটার দ্যাট আই অ্যাম ইউজিং যে স্কুটারটা আমি এখন ব্যবহার করছি ইজ বিলংগিং টু মাই ব্রাদার তো এখানে আমাদের কোথায় এরোর আছে দেখো এখানে আমাদের কিন্তু এরোর আছে সি পার্টে ইজ বিলংগিং হবে না কি হবে দ্য স্কুটার দ্যাট আই অ্যাম ইউজিং দিস ডেজ বিলংস টু মি 
এবার এখানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের বদলে আমরা কেন এখানে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ব্যবহার করলাম দেখো আমাদের ভার্ব যখন আমরা পড়েছি তখন আমরা দু ধরনের ভার্ব পড়েছি এক হলো অ্যাকশন ভার্ব আর একটা হলো স্টেট ভার্ব বা স্ট্যাটিক ভার্ব বলতে পারি তো স্টেট ভার্ব যেগুলো না স্টেট ভার্বের সাথে আমরা কখনো কন্টিনিউয়াস ফর্ম ইউজ করতে পারি না মানে স্টেট ভার্বগুলো কখনো ভি ফোর অর্থাৎ এই যে এখানে ছিল বিলং প্লাস আইএনজি ভি ফোর ফর্মে ছিল তো ভি ফোর ফর্মে কখনো স্টেট ভার্বগুলো ইউজ হয় না এটা আমরা অবশ্যই মনে রাখবো কীরকম স্টেট ভার্ব যেগুলো যেগুলো আমরা কখনো প্রোগ্রেসিভ সেন্সে বা কন্টিনিউয়াস টেন্সে ব্যবহার করতে পারি না কীরকম স্টেট ভার্ব স্টেট ভার্ব বললে আমরা বলবো সি তারপর হিয়ার আর কি বলতে পারি আমরা বলতে পারি লাইক লাভ ওকে বিলং থিঙ্ক স্মেল এই প্রত্যেকটাই কি এগুলো হলো স্টেট ভার্বের এক্সাম্পেল যেরকম আই অ্যাম লাইকিং ইউ হয় না কখনো আই লাইক ইউ আই অ্যাম লাভিং ইউ নয় আই লাভ ইউ দ্য কার ইজ বিলংগিং টু মি নয় দ্য কার বিলংস টু মি আই এম থিঙ্কিং নয় আই থিঙ্ক আই এম স্মেলিং নো আই স্মেল ওকে তো আমরা মনে রাখব স্টেট ভার্ব নেভার অ্যাকসেপ্ট কন্টিনিউয়াস অর ভি ফোর ফ্রম তো ওই জন্য এখানে দেখো বিলং ওয়ার্ডটা ছিল তাই বিলংগিং না করে দিস ডেজ বিলংস টু মি এইখানে দ্য স্কুটার বিলংস টু মি ওকে এটা আমরা করব তো এখানে আমাদের থার্ড পার্টে এরোর ছিল নেক্সট সেন্টেন্স কী আছে হি কান্ট ক্লাইম দ্য ট্রি কান্ট হি এটা ভেরি ইজি একটা এরোর কারেকশান বাট ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা কনসেপ্ট এটা দেখো এটা হলো কোয়েশ্চেন ট্যাগে কোয়েশ্চেন ট্যাগ থেকে সেন্টেন্সটা নেওয়া হয়েছে দেখো এই পার্টটা হচ্ছে আমাদের মেন পার্ট আর কামা দিয়ে যে পার্টটা লেখা রয়েছে এটা হলো আমাদের ট্যাগ পার্ট তো আমরা সবসময় কোয়েশ্চেন ট্যাগের ক্ষেত্রে একটা বেসিক রুল যেটা সবসময় মনে রাখব যে আমাদের মেন পার্টটা যদি নেগেটিভে থাকে তাহলে ট্যাগ পার্টটা অলওয়েজ হবে পজিটিভে তো এখানে আমাদের কি ছিল হি কান্ট অর্থাৎ কিসে রয়েছে নেগেটিভে রয়েছে তাহলে ট্যাগ পার্টটা কিসে করতে হবে পজিটিভে করতে হবে তাহলে কান্ট হি না বলে বলবো কি ক্যান হি ওকে ক্যান হি কারণ এখানে আমাদের যেহেতু মেন পার্টটা নেগেটিভে ছিল ট্যাগ পার্টটাও আমাদের কিন্তু পজিটিভে করতে হবে দুটো পার্ট মেন মেন পার্ট আর ট্যাগ পার্ট কোশ্চেন ট্যাগে যখন আমরা এরর করছি সেক্ষেত্রে আমরা দুটো পার্টকে কখনোই নেগেটিভ বা দুটোকেই পজিটিভে করতে পারি না একটা নেগেটিভে হয় আর অন্য পার্টটা হয় সে পজিটিভে তো সেটা আমরা এখানে মাথায় রাখব আর কোশ্চেনটাকে সেকেন্ড রুলটা কি কখনো টেন্সে চেঞ্জ হয় না যদি মেন পার্টটা প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে ট্যাগ পার্টটাও প্রেজেন্ট টেন্সে হবে মেন পার্টটা যদি ফিউচারে থাকে বা পাস্টে থাকে ট্যাগ পার্টটাও ফিউচারে বা পাস্টে হবে টেন্সে চেঞ্জ হবে না কিন্তু পজিটিভ নেগেটিভটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে সো এখানে আমাদের নেক্সট থার্ড পার্টে এরর ছিল কান্টের পরিবর্তে ক্যান হি করতে হবে ওয়াই বিকজ আমাদের মেন পার্টটা কিসে ছিল নেগেটিভে ছিল আই হোপ ইউ গেট মাই পয়েন্ট চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন কী আছে মাই গাইড ওয়াজ ব্লাইন্ড বাট হি ব্রেন মি হোম সেফলি দেখো এখানে আমরা ফার্স্ট সেন্টেন্সটা কোন টেন্সে পেয়েছি মাই গাইড ওয়াজ ব্লাইন্ড এটা পেয়েছি আমরা সিম্পল পাস টেন্সে বা পাস্ট ইনডেফিনাইট টেন্সে তো এখানে আমরা প্রথম পার্টটা যে রয়েছে সেটা রয়েছে পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্সে তো নেক্সট পার্টটাও কিসে করব অবভিয়াসলি নেক্সট পার্টটা আমরা পাস্ট ইনডিফিনাইটে করব মাই গাইড ওয়াজ ব্লাইন্ড বাট হি ব্রিং মি নয় ব্রিং এর ভি টু ফর্ম কি ব্রট হি ব্রট মি হোম সেফলি এটা আমরা করব হি ব্রট মি হোম সেফলি ওকে চলো নেক্সট সেন্টেন্স কি আছে শাম প্যাসেঞ্জার্স মিসপ্লেসড দেয়ার লাগেজেস বিফোর বোর্ডিং দ্য ট্রেন এখানে আমাদের কোথায় এরও রয়েছে বলো তো শাম প্যাসেঞ্জার্স মিসপ্লেসড দেয়ার লাগেজেস লাগেজেস বলে কোনো ওয়ার্ড হয় না কি হয় লাগেজ এল ইউ জি জি এ জি ই লাগেজ কারণ কি লাগেজটা হলো একটা আনকাউন্টেবল নাউন আর আমরা কি জানি আনকাউন্টেবল নাউনস আর অলওয়েজ ইউজড ইন সিঙ্গুলার ফর্ম অনলি অ্যান্ড আনকাউন্টেবল নাউনে চলো বাকি রুলগুলো আমরা একবার জেনে নিই আনকাউন্টেবল যেগুলো নাউন তো সেগুলো অ্যাজ সেগুলো সবসময় সিঙ্গুলার ফর্মে ইউজ হয় তাদের পর আমরা অলওয়েজ সিঙ্গুলার ভার্ব ইউজ করব। 
আর কি আনকাউন্টেবল নাউনের সাথে আমরা কখনো প্লুরালিটি বোঝানোর জন্য ম্যানি ইউজ করব না তো কি ইউজ করব মাছ ইউজ করতে পারি আমরা আর আমরা কি ইউজ করতে পারি আমরা সাম ইউজ করতে পারি তো কিছু ইম্পর্টেন্ট আনকাউন্টেবল নাউন যে ওয়ার্ডগুলো দিয়ে আমাদের এক্সামে এরোর আসে সেরকম দেখো লাগেজটা আমরা পেয়েছি এটা কিন্তু রিসেন্ট এক্সামে আসা মানে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রিতে আসা একটা প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন এখানে তো লাগেজ আমরা পেয়েছি তাছাড়া আর কি কি পেয়েছি ব্যাগেজ ওকে আর কি হতে পারে ইকুইপমেন্ট ইকুইপমেন্ট তা ফার্নিচার একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড হেয়ার তার সাথে সাথে রয়েছে তোমাদের ইনফরমেশন ওয়ার্ক সিনারি মেশিনারি অ্যাডভাইস এই প্রত্যেকটাই হলো আনকাউন্টেবল নাউনের এক্সাম্পেল এবং এই প্রত্যেকটা ওয়ার্ড দিয়ে কিন্তু আমরা ভেরিয়াস এক্সামে রিপিটেডলি কোয়েশ্চেন্স আসতে দেখি তো এই প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের শেষে ধরো যেরকম ইকুইপমেন্টস বা হেয়ারস ইনফরমেশনস এই রকম করে দিয়ে দেয় যেরকম এখানে দেয়া ছিল কি এখানে দেয়া ছিল লাগেজেস দেখো এজ যোগ ছিল কিন্তু লাগেজেস হয় না ঠিক সেইভাবে ইনফরমেশনস হয় না সিনারিজ হয় না অ্যাডভাইসেস হয় না তো এইভাবে আমাদের এরর আসে তো এই প্রত্যেকটা ওয়ার্ড আমরা একটু মাথায় রাখব প্রত্যেকটা ওয়ার্ডই কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউন আর যেহেতু এগুলো আনকাউন্টেবল নাউন এগুলো কখনো প্লুরাল ফর্মে অর্থাৎ এগুলোর পর আমরা কখনো এস বা ইএস যোগ করে এদেরকে প্লুরাল করতে পারি না আর কি এগুলোর সাথে কখনো আমরা মেনি এই ওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারি না মেনিটা আমরা ইউজ করি কিসের জন্য মেনিটা আমরা ইউজ করি ফর কাউন্টেবল নাউন কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউনের প্লুরালিটি ডিনোট করার জন্য আমরা কি ইউজ করি মাছ ইউজ করতে পারি বা সাম ইউজ করতে পারি আর এই সমস্ত আনকাউন্টেবল নাউনগুলো থাকলে আমরা তারপর সব সময় সিঙ্গুলার ভার্ব ইউজ করব কারণ যেহেতু এরা নিজেরা সিঙ্গুলার তাই এদের পর অলওয়েজ আমরা সিঙ্গুলার ভার্ব ইউজ করব কখনো এই ওয়ার্ডগুলোর সাথে আমরা প্লুরাল ভার্ব ইউজ করতে পারি না ওকে চলো নেক্সট সেন্টেন্স কি আছে দ্য কাজিন সিস্টার অফ দ্য চেয়ারম্যান সেড দ্যাট শি উড লাইক টু সাকসিড হিম হোয়েন হিজ স্টিম এক্সপায়ার্ড তো এই সেন্টেন্সে আমাদের কোথায় এর আছে দেখো কাজিন সিস্টার নয় এখানে আমরা কি বলবো দ্য কাজিন অফ দ্য চেয়ারম্যান শেড দ্যাট সি উড লাইক টু সাকসিড হিম হোয়েন হিজ টার্ম এক্সপায়ার্ড এখানে আমরা কাজিন সিস্টার না বলে অনলি কাজিন ইউজ করব দেখো এবার এখানে আমরা সম্পূর্ণ কনসেপ্টটা জানব আমরা কিন্তু কাজিন সিস্টার কাজিন ব্রাদার বলি না এটা আমরা অনেকেই জানি কিন্তু কখনো কখনো আমরা কাজিন ব্রাদার বা আমরা কখনো কখনো কাজিন সিস্টার এই কথাগুলো ইউজ করতে পারি এবং এগুলো সম্পূর্ণ ঠিক সেটা কোথায় দেখো এখানে আমাদের যে ফুল কনসেপ্টটা সেটা হলো তো কাজিন ব্রাদার কাজিন সিস্টার আমরা কোথায় ইউজ করতে পারি দেখো যখন জেন্ডার অফ কাজিন ইজ নট মেনশেন্ড সে ক্ষেত্রে জেন্ডার অফ কাজিন ইজ নট মেনশেন্ড সেক্ষেত্রে আমরা কাজিন সিস্টার কাজিন ব্রাদার ইউজ করতে পারি অ্যান্ড দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি রাইট কীরকম একটা এক্সাম্পল আই এম গোয়িং টু দ্য মার্কেট উইথ মাই কাজিন ব্রাদার কারণ এখানে কাজিন ব্রাদার কাজিন সিস্টারের জেন্ডারটা অন্য কোথাও আর মেনশেন নেই তাই আমি কাজিন ব্রাদার বলে আমি আমার কাজিনের জেন্ডারটাকে মেনশেন করছি কিন্তু এই সেন্টেন্সে দেখো দ্য কাজিন সিস্টার অফ দ্য চেয়ারম্যান শেয়ার দ্যাট সি এখানে কি আছে জেন্ডার এখানে মেনশেন করা আছে তাহলে এখানে আমরা কি বুঝলাম কোনো সেন্টেন্সে কাজিন সিস্টার বা কাজিন ব্রাদার যখন লেখা থাকবে এবং সেখানে যদি তার জেন্ডারটা মেনশেন করা থাকে পরবর্তী ক্ষেত্রে মানে সেন্টেন্সের পরের পাটে সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু কাজিন ব্রাদার কাজিন সিস্টার ইউজ করব না সেটা ভুল কিন্তু কোনো সেন্টেন্সে যদি জেন্ডার ইউজ না করা থাকে জেন্ডার মেনশেন না করা থাকে তো সেক্ষেত্রে আমরা কাজিন ব্রাদার কাজিন সিস্টার ইউজ করতে পারি আই হোপ তোমরা বুঝতে পেরেছ পয়েন্টটা নেক্সট সেন্টেন্স কী আছে দ্য রিজন ওয়াই মোস্ট অফ দ্য পিপিল কামিট ক্রাইম ইজ বিকজ দে হ্যাভ নট বিন প্রিপারলি এডুকেটেড তো এখানে আমাদের কোথায় ইউয়ার ওয়ার আছে দ্য রিজন হোয়াই মোস্ট অফ দ্য পিপিল কমিট ক্রাইম ইজ বিকজ দে হ্যাভ নট বিন প্রপারলি এডুকেটেড তো এখানে আমাদের বিকজটা হবে না কারণ যখন আমরা রিজন কথাটা বলে দিচ্ছি দেখো দ্য রিজন মানেই কারণ তো তারপর আর বিকজটা দেওয়ার দরকার নেই তো এখানে আমাদের সেন্টেন্সটা কি হবে দ্য রিজন হোয়াই মোস্ট অফ দ্য পিপিল কমিট ক্রাইম ইজ দে হ্যাভ নট 
বিন প্রপারলি এডুকেটেড তো দা রিজন যেহেতু রয়েছে তাই আমরা আর বিকজ ওয়ার্ডটা দেব না ওকে নেক্সট কংগ্রেস ডিসিডেন্স অ্যান্ড মেনি মেম্বার্স অফ দ্য অপোজিশন হ্যাজ মাউন্টেড আ বিগ ক্যাম্পেইন টু হ্যাভ দ্য প্রেসিডেন্ট রি নমিনেটেড তো এখানে কি রয়েছে সাবজেক্ট কি আছে কংগ্রেস ডিসিডেন্ট অ্যান্ড মেনি মেম্বার্স অফ দ্য অপোজিশন তো এখানে সাবজেক্ট আছে প্লুরাল সাবজেক্ট প্লুরাল থাকলে আমরা তারপর কি ইউজ করব প্লুরাল ভার্ব ডেফিনেটলি আমরা ইউজ করব কিন্তু হ্যাজটা কি হ্যাজ হলো সিঙ্গুলার ফর্ম তাহলে এখানে বলতে হবে হ্যাভ কংগ্রেস ডিসিডেন্ট অ্যান্ড মেনি মেম্বার্স অফ দ্য অপোজিশনস হ্যাভ মাউন্টেড আ বিগ ক্যাম্পেইন টু হ্যাভ দ্য প্রেসিডেন্ট রি নমিনেটেড তো এখানে ইনস্টেড অফ হ্যাজ উই হ্যাভ টু ইউজ হ্যাভ কারণ আমরা জানি হ্যাভ ভার্বের হ্যাভ হলো প্লুরাল ফর্ম হ্যাজ সিঙ্গুলার ফর্ম যেহেতু সাবজেক্ট প্লুরাল সো উই উইল ইউজ প্লুরাল ভার্ব নেক্সট এ লেটার অফ রিকমেন্ডেশন ফ্রম দ্য প্রিন্সিপ্যাল অ্যান্ড দ্য হেড অফ ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট হ্যাভ হেল্প হিম টু গেট দ্য লিউক্রেটিভ জব লুক্রেটিভ মানে কি অ্যাট্রাকটিভ ওকে তো এখানে আমাদের কোথায় এরর আছে দেখো এখানে আমাদের ইনস্টেড অফ হ্যাভ আমরা এখানে হ্যাজ ইউজ করব কেন এখানে আমরা হ্যাজ ইউজ করব কারণ এ লেটার অফ রেকমেন্ডেশন ফ্রম দ্য প্রিন্সিপ্যাল অ্যান্ড দ্য হেড অফ ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট তো এখানে আমাদের মেন সাবজেক্ট কি মেন সাবজেক্ট হলো এ লেটার আর একটা চিঠি অর্থাৎ মেন সাবজেক্টটা কিসে আছে মেন সাবজেক্ট আছে সিঙ্গুলারে যেহেতু মেন সাবজেক্ট সিঙ্গুলারে রয়েছে ভার্ব ডেফিনেটলি কিসে করব সিঙ্গুলার সো এখানে যেহেতু এ লেটারটা সিং আমাদের মেন সাবজেক্ট তাই আমরা এখানে সিঙ্গুলার ভার্ব হ্যাজ ইউজ করব হ্যাভ নয় তো দেখো এখানে এ লেটারটাকে কেন আমরা মেন ভাব ধরলাম আমরা সবসময় মনে রাখব প্রেপোজিশন যদি আমাদের সেন্টেন্সে থাকে প্রেপোজিশনের পরে যেটা থাকে দ্যাট ইজ প্রেপোজিশনাল অবজেক্ট দ্যাট ইজ প্রেপোজিশনাল অবজেক্ট প্রেপোজিশনের পরে যেটা থাকে সেটা কিন্তু আমাদের সাবজেক্ট নয় সেটা প্রেপোজিশনাল অবজেক্ট প্রেপোজিশনের আগের পার্টে রয়েছে থাকে আমাদের মেন সাবজেক্ট তো এখানে অফ রয়েছে প্রেপোজিশন অফের আগে কি রয়েছে এ লেটার সো এ লেটার ইজ আওয়ার মেন সাবজেক্ট তো অফের পদ যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু আমরা দেখব না অফের আগে কি রয়েছে এ লেটার এ লেটার আমাদের মেন সাবজেক্ট তাই আমরা এখানে মেন সাবজেক্ট যেহেতু সিঙ্গুলার তাই বার এখানে আমরা সিঙ্গুলার ইউজ করলাম দ্যাট ইজ হ্যাজ হি আস্ট হার দ্যাট ওয়েদার শি নিউ হোয়াট হ্যাপেন্ড লাস্ট উইক সি ওয়াজ অন লিভ দেখো হি আস্ট হার দ্যাট ওয়েদার পরপর দুটো ওয়ার্ড আমরা পেয়েছি দুটোই কিন্তু কনজাংশন দ্যাটটাও হলো একটা কনজাংশন আর ওয়েদারটাও হলো একটা কনজাংশন তো এখানে দ্যাটটা আমরা কেন ইউজ করি দ্যাট আমরা ইউজ করি সিওরিটি বোঝানোর জন্য কোনো কিছু সিওরিটি বোঝানোর জন্য দ্যাট কনজাংশনটা আমরা ইউজ করি আর ওয়েদারটা আমরা ইউজ করি কোনো কিছুর ডাউট বোঝানোর জন্য সুতরাং সিওরিটি বোঝাচ্ছে একটা কনজাংশন একটা কনজাংশন দিয়ে আমরা ডাউট বোঝাচ্ছি আর এই দুটো কনজাংশনকে আমরা কখনোই সাইড বাই সাইড ইউজ করব না তো ই হি আস্ট হার ওয়েদার সি নিউ তো এখানে আমরা এই ড্যাটটা ডিলিট করব হি আস্ট হার ওয়েদার সি নিউ মানে তার একটা ডাউট আছে যে সে জানে কি না কি হয়েছিল লাস্ট উইকে যখন সে ছুটিতে ছিল হি আস্ট হার ওয়েদার সি নিউ হোয়াচ হ্যাপেন্ড লাস্ট উইক সি ওয়াজ অন লিভ তো এখানে উই হ্যাভ টু রিমুভ দ্য ওয়ার্ড দ্যাট ওকে পিপিল ব্লেমড হিম ফর বিইং আ কাওয়ার্ড পার্সেন কি রয়েছে ফর বিইং আ কাওয়ার্ড পার্সেন দেখো কাওয়ার্ড আর পার্সেন দুটো নাউন আমরা সাইড বাই সাইড ইউজ করব না এটা কিসের এক্সাম্পল হয়ে গেল এটা হয়ে গেল সুপার ফ্লুয়াস সুপার ফ্লুয়াস মানে কি আননেসেসারি ইউসেজ অফ ওয়ার্ড যখন আমরা সাইড বাই সাইড আননেসেসারি ওয়ার্ড দুটোকে ইউজ করি সেটাকে বলা হয় সুপার ফ্লুয়াস দেখো কাওয়ার্ড মানে কিন্তু ভীতু ব্যক্তি ওকে কাওয়ার্ড মানে ভীতু ব্যক্তি তো কাওয়ার্ড পার্সেন বলার দরকার নেই শুধু কাওয়ার্ড বললেই যথেষ্ট পিপিল ব্লেমড হিম ফর বিইং কাওয়ার্ড কাওয়ার্ড পার্সেন নয় কাওয়ার্ড বললেই হবে তো পার্সেনটা আমরা আর আননেসেসারি ব্যবহার করব না এরকম কিছু কাপেল অফ ওয়ার্ড আছে যেগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আমাদের এক্সামের জন্য যেরকম তোমরা মনে রাখতে পারো পাস্ট হিস্ট্রি হিস্ট্রি মানেই তো অতীতের ঘটনা তাহলে পাস্ট হিস্ট্রি বলার দরকার নেই তারপর কি আছে 
রিটার্ন ব্যাক রিটার্ন মানেই ফিরে আসা ব্যাক বলার আর দরকার নেই আরও এরকম কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে যেরকম বলতে পারি একটু আগে আমরা দেখলাম রিজন বিকজ রিজন মানেই কারণ তাহলে রিজন থাকলে আর আমাদের বিকজ দেওয়ার দরকার নেই তারপর আছে রিপিট এগেন ওকে ইউনাইটেড টুগেদার ইউনাইটেড মানেই একসাথে একত্রিত হয়ে তাহলে আর টুগেদার বলার দরকার নেই তো এই ওয়ার্ডগুলো আমরা কিন্তু ইউজ করি সুপার ফ্লুয়াস হিসাবে যেটা রং যেটা গ্রামাটিক্যালি রং তো এখানে আমাদের কাওয়ার্ড ফর বিং আ কাওয়ার্ড বললেই হবে পার্সেন বলার প্রয়োজন নেই এই কাপেল অফ ওয়ার্ডসগুলো আমরা মনে রাখব নেক্সট দ্য টিচার ওয়াজ বিজি অ্যান্ড আস্ট থ্রি অফ উই টু ডিভাইড দ্য ওয়ার্ক অ্যান্ড ডু ইট দ্য টিচার ওয়াজ বিজি অ্যান্ড আস্ট থ্রি অফ উই অফ কি অফ হলো প্রেপোজিশন আর প্রেপোজিশনের পর আমরা সব সময় অবজেক্টিভ কেস অফ প্রোনাউন ইউজ করি অবজেক্টিভ কেস অফ প্রোনাউন আমরা অলওয়েজ ইউজ করি উইটা কি উইটা অবজেক্টিভ কেস নয় উই হলো সাবজেক্টিভ কেস তাহলে এখানে উয়ের পরিবর্তে বলতে হবে থ্রি অফ আস তো থ্রি অফ আস বলতে হবে ইনস্টেড অফ উই আমাদের আস বলতে হবে কারণ আসটা কি আসটা হলো অবজেক্টিভ কেস উই সাবজেক্টিভ কেস আস হলো অবজেক্টিভ কেস ওকে তো এখানে আমরা উই ইউজ না করে আস ইউজ করব থ্রি অফ আস সব সময় আমরা মনে রাখব যদি আমাদের সেন্টেন্সের মধ্যে প্রেপোজিশন থাকে প্রেপোজিশনের পর অলওয়েজ আমরা অবজেক্টিভ কেস ইউজ করব কখনোই আমরা প্রেপোজিশনের পর সাবজেক্টিভ কেস ইউজ করব না এখানে একটা এক্সট্রা ইনফরমেশান তোমরা মনে রাখো প্রেপোজিশনের পর যেরকম আমরা সব সময় অবজেক্টিভ কেস ইউজ করি ঠিক সেইরকমভাবে সেন্টেন্সে যদি বি ভার্ব থাকে মানে বি ভার্বের যে কোনো ফর্ম থাকতে পারে বি ভার্বের ফর্ম যেরকম অ্যামি জার ওয়াজ ওয়াইল তো এই বি ভার্বের ফর্মগুলো থাকলে তারপর কিন্তু আমরা অলওয়েজ সাবজেক্টিভ কেস ইউজ করি যেরকম ইট ইজ মি নয় ইট ইজ আই প্রোনাউনের এই দুটো রুল আমরা ভালো করে মনে রাখবো বিকজ এইগুলো দিয়ে আমাদের এক্সামে কোশ্চেন্স আসে একটা কি প্রেপোজিশনের পর অবজেক্টিভ কেস ইউজ করব আর বি ভার্বের যে কোনো ফর্ম অর্থাৎ এখানে যেরকম ইজ রয়েছে তো বি ভার্বের যে কোনো ফর্মের পর আমরা সাবজেক্টিভ কেস ইউজ করব ফর্টিন উই উড হ্যাভ অ্যাকোম্প্যানিড ইউ টু দ্য পিকনিক স্পট ইফ ইউ উড হ্যাভ টোল্ড আস ইন অ্যাডভান্স এটা কিসের এক্সাম্পেল এটা হলো কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের এক্সাম্পেল এটা হলো থার্ড কন্ডিশনের এক্সাম্পেল দেখো এখানে থার্ড কন্ডিশনের এক্সাম্পেল সেটা আমরা কিভাবে বুঝবো থার্ড কন্ডিশনের এক্সাম্পেল সেটা আমরা এইভাবেই বুঝবো যেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ পাস্টের একটা ঘটনা মানে একটা ইমাজিনারি সিচুয়েশন ইন দ্য পাস্ট এবং ইমাজিনারি রেজাল্ট ইন দ্য পাস্ট দেখো উই উড হ্যাভ অ্যাকোম্প্যানিড ইউ টু দ্য স্পিকনিক স্পট ইফ ইউ উড হ্যাভ টোল্ড আস ইন অ্যাডভান্স যদি আমাদের আগের থেকে বলতে যদি তুমি আগের থেকে বলতে তাহলে আমরা তোমাকে পিকনিক স্পটে সঙ্গ দিতাম তার মানে এটা কি তুমি আমাদের বলনি আর আমরা তোমাকে সঙ্গ দিতেও পারিনি অর্থাৎ এখানে সেন্টেন্সটা কি ইমাজিনারি সিচুয়েশন ইন দ্য পাস্ট মানে পাস্টেরই একটা সিচুয়েশনের কথা বোঝানো হচ্ছে এবং রেজাল্টও কি স্যার রেজাল্টও পাস্টের মানে যেটা আর পসিবল নয় যেটা সম্ভাবনা পাস্টে শেষ হয়ে গেছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা থার্ড কন্ডিশনাল ইউজ করি আর থার্ড কন্ডিশনালের স্ট্রাকচারটা কি দেখো থার্ড কন্ডিশনালের স্ট্রাকচারটা আমাদের মনে রাখতে হবে কারণ থার্ড কন্ডিশনাল থেকে আমাদের অনেক অনেক কোয়েশ্চেন্স আসে অনেক এরর কারেকশান আসে সেন্টেন্স ইম্প্রুভমেন্ট আসে তো থার্ড কন্ডিশনাল স্ট্রাকচারটা হলো যে পার্টে ইফ থাকবে ইফের পার্টে আমরা ইফ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস প্লাস পাস্ট পারফেক্ট ইউজ করব এবং নেক্সট পার্টে আমরা কি ইউজ করব নেক্সট পার্টে আমরা ইউজ করব সাবজেক্ট প্লাস উড সুড কুড যে কোনো মডাল থাকতে পারে উডটাই বেশিরভাগ জায়গায় থাকে প্লাস হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি আমরা ইউজ করব তো এখানে আমাদের ইফের পার্টি কি আছে দেখো ইফের পার্টি এখানে আমাদের আছে ইফ আছে প্লাস সাবজেক্ট আছে প্লাস উড হ্যাভ আছে কিন্তু ইফের সাথে তো সাবজেক্ট প্লাস উড হ্যাভ স্ট্রাকচারটা নয় ইফের সাথে সাবজেক্ট প্লাস পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট মানে কি পাস্ট পারফেক্ট মানে হলো হ্যাড প্লাস ভি থ্রি অর্থাৎ হ্যাড টোল্ড ইফ ইউ হ্যাড টোল্ড আস ইন অ্যাডভান্স আর আমাদের অন্য পার্টটাতে কি থাকবে অন্য পার্টটাতে চলো মিলিয়ে একবার দেখে নিই সাবজেক্ট আছে প্লাস উড আছে প্লাস হ্যাভ আছে 
প্লাস ভি থ্রি আছে তার মানে এই পার্টটা কিন্তু আমাদের সঠিক আছে আমাদের ভুল ছিল কোথায় ইফের পার্টে আমাদের এরর ছিল স্ট্রাকচারটা দেখো স্ট্রাকচারটা আমরা মাথায় রাখব এবং এরকম সেন্টেন্স পেলে আমরা স্ট্রাকচারটা একবার চেক করে নেব ভেরি সিম্পল তো এখানে আমাদের যে ইফের পার্টটা সেইখানে স্ট্রাকচারটা এরর ছিল ই প্লাস সাবজেক্ট প্লাস পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট মানে কি হ্যাড প্লাস ভি থ্রি তাহলে এখানে উড হ্যাভের পরিবর্তে বলতে হবে হ্যাড টোল্ড তো ইফ ইউ হ্যাড টোল্ড আস ইন অ্যাডভান্স নেক্সট দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ বিন বিল্ডিং মোর স্কুলস টু প্রোভাইড এডুকেশন অ্যাট দ্য সেকেন্ডারি লেভেল এখানে কি এরর আছে তোমরা আইডেন্টিফাই করতে পারছ দেখো এখানে এরর একটা ভীষণ ইজি এরর আছে দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ বিন বিল্ডিং মোর স্কুলস টু পেয়েছি এই টুটা কি এটা হলো ইনফিনিটিভ টু আর ইনফিনিটিভ টুয়ের পর অলওয়েজ আমরা কি ইউজ করি ভি ওয়ান ইউজ করি এখানে কি রয়েছে প্রোভাইডেড অর্থাৎ কি রয়েছে ভি টু রয়েছে তার মানে এখানে আমাদের কি বলতে হবে টু প্রোভাইড পি আরও ভি আই ডি ই প্রোভাইড টু প্রোভাইড এডুকেশন অ্যাট সেকেন্ডারি লেভেল তো এখানে আমাদের বি এর পার্টে এরর ছিল টু প্রোভাইডেড নয় টু প্রোভাইড কারণ টু পেলে আমরা তারপর ভি ওয়ান ইউজ করব দ্যাট ইজ প্রোভাইড নেক্সট কি আছে নিদার অফ দ্য টু হ্যাভ ক্লিয়ার দ্য অ্যাপটিটিউড টেস্ট দেখো নিদারের রিউ টেস্টটা আমরা প্রথমেই জেনে নেব নিদার মানে কি দুজনের মধ্যে কেউই নয় যখন বোঝানো হয় সেক্ষেত্রে আমরা নিদার ইউজ করি তো এখানে দেখো দুজনের মধ্যে একজনও অ্যাপটিটিউড টেস্টে পাস করেনি বা অ্যাপটিটিউড টেস্ট ক্লিয়ার করেনি আর কি যখন আমাদের সেন্টেন্স নিদার দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে বা নান দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে বা ইদার দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে তারপর অলওয়েজ আমরা সিঙ্গুলার ভার্ব ইউজ করব এখানে কি আছে প্লুরাল ভার্ব তো এখানে আমাদের সিঙ্গুলার ভার্ব হ্যাজ ইউজ করতে হবে আচ্ছা এখানে আমরা আরও একটা কথা জেনে রাখব যেরকম দুজনের মধ্যে কেউই নয় বোঝানোর জন্য আমরা নিদার ইউজ করি এবার যদি এখানে থাকতো যে চারজনের মধ্যে বা ছজনের মধ্যে কেউই পাস করেনি অ্যাপটিটিউড টেস্ট তখন আমরা কি বলতাম নান অফ দ্য ফোর হ্যাজ ক্লিয়ার্ড দ্য অ্যাপটিটিউড টেস্ট নানের পরেও কিন্তু আমরা ভার্ব সিঙ্গুলার ইউজ করছি কিন্তু যখন চারজনের মধ্যে কেউই নয় বোঝাচ্ছে মানে দুয়ের বেশির মধ্যে যখন কেউই নয় বোঝানো হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা নান ইউজ করব সেক্ষেত্রে আমরা নিদার ইউজ করব না এই কনসেপ্টটা আমরা মাথায় রাখবো বিকজ এই কনসেপ্টটা থেকেও কিন্তু রিপিটেডলি আমাদের কোয়েশ্চেন্স জিজ্ঞাসা করা হয় এক্সামে আর ইদার এই ইদার এই কনসেপ্টটা এটা কি ইদার মানে কি দুজনের মধ্যে যে কোনো একজন তো সেক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু সিঙ্গুলার ভার্ব ইউজ করব তাহলে এখানে আমরা তিনটে ইনফরমেশন মনে রাখব কি নিদার কখন ইউজ করছি যখন দুজনের মধ্যে কেউই নয় বোঝানো হচ্ছে নান কখন ইউজ করছি তখন দুজনের বেশি ব্যক্তির মধ্যে কেউই নয় বোঝানো হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা নান ইউজ করছি এবং আয়দার আমরা ইউজ করছি যখন দুজনের মধ্যে একজনকে বোঝানো হচ্ছে ওকে এবং আয়দার নাইদার এবং নান এই ওয়ার্ডসগুলোর পর আমরা অলওয়েজ সিঙ্গুলার ভার্ব ইউজ করছি সেভেন্টিন রোহিত সলভ দ্য ডিফিকাল্ট প্রবলেম বাই হিজ ওন উইদাউট এনি ওয়ান্স হেল্প তো এখানে কি আছে এর দেখো রোহিত সলভ দ্য ডিফিকাল্ট প্রবলেম বাই হিজ ওন নয় এখানে আমাদের প্রেপোজিশনের ভুল ছিল কি বলতে হবে রোহিত সলভ দ্য ডিফিকাল্ট প্রবলেম অন হিজ ওন উইদাউট এনি ওয়ান্স হেল্প তো এখানে আমাদের প্রেপোজিশনে এরর ছিল অন হিজ ওন নেক্সট সেন্টেন্স কি আছে দ্য স্টুডেন্টস হ্যাভ এনজয়েড অ্যাট দ্য সি বিচ ইন গোয়া এখানে এরর কোথায় আছে বলো তো দেখো এখানে কনসেপ্টটা যদি আমাদের জানা না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা এররটা একদমই ডিটেক্ট করতে পারবো না সো চলো কনসেপ্টটা আমরা জেনে নিই দ্য স্টুডেন্টস হ্যাভ এনজয়েড অ্যাট দ্য সি বিচ ইন গোয়া নয় দ্য স্টুডেন্টস হ্যাভ এনজয়েড দেম সেলস এবার এখানে আমাদের কোয়েশ্চেন্স দেম সেলস অর্থাৎ রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন কেন আমরা ইউজ করলাম দেখো এখানে আমাদের যে কনসেপ্টটা সেটা হলো কিছু ভার্ব আছে যেরকম এনজয় তারপর ইন্ট্রোডিউস অ্যাভেল অ্যাবসেন্ট অ্যাকুইট তো এই ভার্বগুলোর পর যদি অবজেক্ট থাকে তাহলে আমরা কোনো অবজেক্ট ইউজ করব না কিন্তু এই ভার্বগুলোর পর যদি আমরা দেখি সেন্টেন্সের মধ্যে কোনো অবজেক্ট নেই সেক্ষেত্রে আমরা এই ভার্বগুলোর পর অবজেক্ট হিসাবে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউনকে আমরা অলওয়েজ ইউজ করব। 
चलो हमें एक एक्साम्पल देखी देखो द स्टूडेंट्स हाव एनजयड देम सेल्व एट द सी बीच इन गोवा एब अने के मन होते द स्टूडेंट्स हाव एनजयड एट द सी बीच इन गोवा तो दी बीच इन गोवा ये हमारे अबजेक्ट ये क्योंकि हमारे अबजेक्ट नय द स्टूडेंट्स एट सबजेक्ट हाव एनजयड दिस इज आवार वार्ब एवं एडटा कि एडटा हल प्रेपोजिशन एड प्रेपोजिशन एवं एटर पद जो थे प्रेपोजिशन पद जो थे सबा जानी से क्यों से बोले प्रेपोजिशनल अबजेक्ट ओके से बोले प्रेपोजिशनल अबजेक्ट ताने बुझते को अबजेक्ट नहीं सेंटेंसर कोबजेक्ट नहीं तरह एखे देम सेल्फ अर्थात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए एलम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सबजेक्ट देखे यूज करब द स्टूडेंट्स आ तो दास स्टूडेंटर जो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एखे देम सेल्फ यूज कर लम जदि एखे थकत ए बयले बर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिम सेल्फ यूज करतम ओके क्यों एखे आज दास स्टूडेंट्स तेने यूज कर लम देम सेल्फ जे रखा और एक्साम्पल नीते कम जे दूडेंट्स एनजयड द पार्टी एट नाइट एखे कि पेलम एखे दास स्टूडेंट्सरा सबजेक्ट एट भार्ब ए ता कि एनजय कर पार्टी एनजय कर अबजेक्ट एट कि एट हलो प्रेपोजिशन नाइट हलो प्रेपोजिशनल अबजेक्ट तो देखो ये सेंटेंसे क्या को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर लम एनजय भार्वट थका सत्व वाई बिकज एखे क्यों अबजेक्ट रही है सेंटेंसर तेने को अबजेक्ट यूज कर लम और आप कथाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अबजेक्ट हिसाब से यूज कर समस्त भार्वगुलो यूज हार पर को अबजेक्ट पासीना जे रखम जो अठारो नम्बर कोश्चिने छो एखे क्योंकि अबजेक्ट थे तेने अबजेक्ट हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्फ के यूज कर आई होप यू गेट माइ पॉइंट क्लियर और तुम्हारे जो को कन्फ्यूशन थे प्लिज लेट मि नो इन द कमेंट सेक्शन आई उल एक्सप्लेन इट फार्दार नेक्स्ट क्वेश्चन की आज इट इज हाई टाइम उइ शुड स्टार्ट आवार ओन बीजनेस देखो इट इज हाई टाइम इट इज अपरचून टाइम इट इज टाइम ये समस्त स्ट्राक्चार पेले तरह डिरेक्ट सबजेक्ट एवं तरह वि टू यूज करबले एखे इट इज हाई टाइम सबजेक्ट उइ पे शुड स्टार्टेड ना कर स्टार्टेड आर ओन बीजनेस एकदम सबजेक्टर पर डिरेक्ट वि टू यूज करब तो इट इज हाई टाइम उइ स्टार्टेड आवार ओन बीजनेस कारण स्टार्टेड टे स्टार्टेड हलो स्टार्टेड भि टू फर्म तो स्टार्टेड यूज करब को मोडल भि ओन किच्छू ना एकदम सीम्पलि सबजेक्ट एंड दें वि टू लास्ट क्वेश्चन फर टूडे द प्रेसिडेंसियल इलेक्शन टार्न आउट टू बी वन अफ दिगेस्ट लैंड स्लाइड इन हिस्ट्री तो ये कि देखते द प्रेसिडेंसियल इलेक्शन टार्न आउट टू बी वन अफ दान अफ दा पे और कि जानी वन अफ दा पेले तरपर आप नाउन यूज करी से किलवेज आप प्लुराल नाउन यूज करब तो ये वन अफ दिगेस्ट लैंड स्लाइड नय लैंड स्लाइड इन हिस्ट्री एब कैन वन अफ दार पर हमें अलवेज प्लुराल नाउन यूज करी बोल तो कारण देखो जे बिगेस्ट लैंड स्लाइडगुलो रही है हिस्ट्री ते तार मध्य एक अर्थात एखे वन अफ द यूज कर सब समय कि बोझाई सिलेक्शन बोझाई एबार मध्य कि सिलेक्शन है अनेक कटार मध्य एक अनेक कटार मध्य क्योंकि सिलेक्शन करी जे नाउन वन अफ दार पर यूज कर डेफिनेटलि से नाउन प्लुराल नाउन होते हैं तेने वन अफ दिगेस्ट लैंड स्लाइड इन हिस्ट्री बोलो नट लैंड स्लाइड आप मे रखब वन अफ द जेहेतु सिलेक्शन के बोझाई तो वन अफ दार पद जो नाउन यूज करब से अलवेज प्लुराले यूज करब ओके तुम्हारे जो एक होमटैक्स रही है चलो सेंटेंसटा एक बार तुम्हारे जो पढ़े दीची और तरह तुम्हारा झटपट कमेंट सेक्शने अन्सार जान दे हि इज कैपेबल टू डू दिस वार्क उन द स्टीपुलेटेड पिरियड तो सेंटेंसर मध्य जदि को एरो थे तुम्हारा से कमेंट कर जाओ आई उल डेफिनेटलि रिप्लै यू और जो सेंटेंसर मध्य को एर ना थे तो अवश्य तुम्हारा मार्क कर नो एर आ चलो एक् डिसकस कर लास्ट डेज जो होमवर्कटा छो 
কি ছিল দে হ্যাড হার্ডলি কমপ্লিটেড হাফ অব দ্য ওয়ার্ক দেন দ্য বস কল দেম তো এখানে এরর কি আছে দে হ্যাড হার্ডলি কমপ্লিটেড হাফ অব দ্য ওয়ার্ক হার্ডলি ওয়ার্ডটা পেয়েছি আর আমরা জানি হার্ডলির সাথে পেয়ার ওয়ার্ড কি নট দেন বাট ওয়েন দেখো সেন্টেন্সের মধ্যে আমরা যদি হার্ডলি বা স্কেয়ার্সলি এই ওয়ার্ডগুলো পাই এদের সাথে আমরা পেয়ার ওয়ার্ড সবসময় ওয়েন ইউজ করব ওকে যদি আমাদের সেন্টেন্সের মধ্যে নো শোনার থাকে সেক্ষেত্রে তার পেয়ার ওয়ার্ড কি তার পেয়ার ওয়ার্ড হলো দেন তো এইভাবে আমরা মনে রাখব হার্ডলি স্কেয়ার্সলি পেলে আমরা অলওয়েজ ওয়েন ইউজ করি আর নো শোনার পেলে আমরা দেন ইউজ করব এখানে কি রয়েছে হার্ডলি রয়েছে তাই এখানে আমাদের ইনস্টেড অফ দেন উই হ্যাভ টু ইউজ ওয়েন সো এখানে আমাদের সি পার্টে এরর ছিল আই হোপ তোমাদের সেশনটা ভালো লেগেছে যদি তোমাদের সেশনটা ভালো লাগে যদি তোমাদের সেশনগুলো হেল্পফুল বলে মনে হয় দেন অবশ্যই তোমরা লাইক করো কমেন্ট সেকশনে তোমাদের মতামত জানাবে কোনো পার্টিকুলার টপিকের ওপর তোমাদের যদি ভিডিওর রিকোয়ারমেন্ট থাকে তাহলে সেটাও অবশ্যই তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানিও আই উইল ট্রাই টু অ্যারেঞ্জ ক্লাসেস অ্যাজ পার ইয়র রিকোয়ারমেন্ট আর তোমাদের কমেন্ট সেকশনে মতামত জানিও তোমাদের প্রিপারেশন কেমন চলছে জানিও আই হোপ তোমাদের আজকের সেশনটা হেল্পফুল হবে কারণ এখানে আমরা প্রত্যেকটা কোশ্চেন্সকে অর্গানাইজ করছি একদম এক্সাম টার্গেটেড ওয়েতে আর তোমরা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে তোমাদের মতামত জানিও তোমাদের প্রিপারেশন কেমন চলছে তোমাদের ভিডিওস কেমন লাগছে জানিও আর কোনো পার্টিকুলার টপিকের ওপর তোমাদের যদি ভিডিওর রিকোয়ারমেন্ট থাকে মানে কোনো পার্টিকুলার টপিকের ওপর তোমরা যদি প্র্যাকটিস সেশন চাও তাহলে সেটাও আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানিও আই উইল ডেফিনেটলি ট্রাই টু অ্যারেঞ্জ ক্লাসেস অ্যাজ পার ইয়র রিকোয়ারমেন্ট आजकल जो ये पर्यतन स्टे कनेक्टेड उथ लार्निंग थैंक यू फर व्वाचिंग